मेगा चैनल सत्य और शांति पथे देखी मन कार नी प्रश्न खादिजार कबर तीन टाइम प्रश्न जवाब दिए घरे फिर जाबू बकार प्रश्न तीन टाइमारे कारण खादिजा उत्तर दीते नाओल्ला प्रश्न जवाब दिए दिवे मैगनेट इन मक्का शहर सब चाहते सम्भ्रांत बड़ व्यवसायी विश्वनिशाई नारी के भलो बसा भलो आचरण पवार अधिकार दिए सुमान अल्लाह इसलम बाबा के बोले मेयर भलो आचरण करो स्वामी के बोले भलो आचरण करो भाई के बोले भलो आचरण करो तक भलो आचरण पवार अधिकार दिए भलो आचरण करो बाबा के बोले भलो आचरण करो जन्नत के ग्यारंटी दिए दिवे के स्वामी के बोले भलो आचरण करो स्त्री तुम्हार जो जन्नत हो जाए भाई के बोले भलो आचरण करो जन्नत दरजा खुले दिवे के खबरदार सम्पे जो बंटन दिल्लाइन शाशुड़ा आदर कर सोहाग कर निजे मायर मत बुके आगले रखेजन प्रकृतर एक खेला आल्ला तो खेले सुशिक्षा 
ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করব ইনশাআল্লাহ পড়েন ইনশাআল্লাহ আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে মেয়েদেরকে এই প্রতিষ্ঠানে দিব রাজি আছেন তো সবাই রাজি রাজি নাই কে কে হাত তোলেন সবাই রাজি আছেন আল্লাহ বোঝার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন আমিন আপনাদের কষ্ট হচ্ছে না তো অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে না তো আমি আপনাদের خدمتে ছোট্ট একটা আয়াত তেলাওয়াত করেছি আসুন এই আয়াতের আলোকে কিছু কথা আমরা শুনবার চেষ্টা করি এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বিশ্বনবীর সিগনিফিক্যান্স ওনার ইম্পর্টেন্স ওনার স্ট্যাটাস আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন রব্বুল আলামিন ارشاد করেছেন ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতান লিল আলামিন মুখস্থ আছে না সবার পড়েন ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতান লিল আলামিন আই হ্যাভ সেন্ট ইউ এজ এ মার্সি এজ এ রাহমা এজ এ ব্লেসিংস ফর দা হোল ওয়ার্ল্ড আল্লাহু আকবার আল্লাহ বলে নো নবী আমি আপনাকে গোটা বিশ্বের জন্য রহমত করে বরকত করে মার্সি করে ব্লেসিংস করে পাঠিয়েছি আপনি শুধু মুমিনদের জন্য রহমত না আপনি শুধু মুত্তাকিদের রহমত না আপনি শুধু মুসলমানদের জন্য রহমত না আপনি শুধু আপনার পুরুষ উম্মতের না শুধু ফেরেশতাদের জন্য না শুধু প্রাণী কুলের জন্য না ওয়া আরসালনা কা ইল্লা রাহমাতান লিল আলামিন আই হ্যাভ সেন্ট ইউ এজ এ মার্সি এজ এ রাহমা এজ এ বারাকা ফর দা এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড ফর দা এন্টায়ার ইউনিভার্স গোটা বিশ্বের জন্য আপনি রহমত মানুষের জন্য রহমত মানবের জন্য রহমত দানবের জন্য রহমত প্রাণীর জন্য রহমত সবার জন্য বিশ্বনবীকে রহমত করে পাঠালো কে বিশ্বনবীর সামনে দিয়ে কোন ছোট বাচ্চা যেতে পারত না বিশ্বনবী হাত বুলিয়ে দিতেন মাথার উপর আল্লাহ আকবার সব বিবিদের সাথে ভালো আচরণ করতেন সব সাহাবাদের সাথে কোমল আচরণ করতেন ফবিমা রহমাতি মিন আল্লাহ লিং তালাহুম ওয়ালাউ কুনতা ফাজদান গলিদ আল কলবি লান ফাদদু মিন হাউলিক আল্লাহ বললেন ও নবী আপনার আচরণটাকে আমি কোমল করেছি নরম করেছি সফট কর্নার বানিয়েছি আপনাকে আমি সফট হার্টেড বানিয়েছি আপনার হৃদয়টা বড় কোমল আপনার কোমলতার খোশ মেজাজ দেখে সব মানুষগুলো আপনার চারিপাশে খালি ভিড় করে বিষ্ণুবি যেখানে যেত লোকজন ভিড় ছাড়েই না ওনারে মুসাফার লম্বা লাইন পড়ে যেত আর বিষ্ণুবির একটা অভ্যাস ছিল মুসাফা করলে যেই লোক হাত মিলিয়েছে ওই লোক হাত টেনে নেওয়ার আগে বিশ্বনবী আগে আগে হাত টেনে নিতেন না সুবহানাল্লাহ কি বিনয় কি বিনয় আমরা তো কত মানুষের সাথে মুসাফা করি ধরার সাথে সাথে হাত টেনে নেই কারণ আরো দশজন দাঁড়ায় আছে ওই চিন্তা করি বিশ্বনবী কি রহমতের নবী কি সফট হার্টেড কি কোমল হৃদয়ের কি খুশ মেজাজওয়ালা যিনি মুসাফা করতেন ওই লোক না সারলে নবীও সারে না আল্লাহ আকবার এজন্য আল্লাহ বললেন নবী সবার জন্য রহমত ছোট্ট বাচ্চাকে আপনি আদর করেন বাচ্চা পেলে মাথার মধ্যে হাত বুলিয়ে দেন স্ত্রীদের সাথে খুনসুটি করেন সাহাবাদের সাথেও খেলাধুলা করেন সবার জন্য আপনি রহমত ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা পেলে বিশ্বনবী খেলাধুলা করতেন বিশ্বনবীর কলেজার টুকরা হাসান আর হুসাইন বিশ্বনবীর রাইহানাইন সুগন্ধি বিশ্বনবী বলতেন এই দুইটা ছেলে সাইদা সবাবিল জান্না জান্নাতে যত যুবকরা প্রবেশ করবে তাদের সর্দার হবে আমার নাতি হাসান আর হুসাইন ছোট্ট হাসানকে যখন তিনি কোলে নিতেন হুসাইন কান্না জুড়ে দিত হুসাইনকে কোলে নিলে হাসান কান্না জুড়ে দিত বিশ্বনবী নামাজের শেষ দায় গেলে দুই ভাই বিশ্বনবীর কাঁধে চেপে বসত আবার হাসান বলত নবী আপনি আমার ঘোড়া আমি আপনার বাদশাহ আমি আপনার কাঁধে চড়ব বিশ্বনবী লম্বা চুল রাখতেন বিশ্বনবীর চুলগুলো ধরে ধরে এরকম টেনে টেনে ঘোড়া ঘোড়া খেলতেন আল্লাহ আকবর কি ভালোবাসা ছিল রহমত সাল্লিল্লাহ আলামিন গোটা বিশ্বের জন্য রহমত সবার জন্য রহমত খোশ মেজাজের ছিল খোশ মেজাজের থাকতে রাজি আছেন তো না খিটখিটে মেজাজের থাকবেন হ্যাঁ অনেক আছে খিটখিটে মেজাজের হাসি নাই ভালো কথা নাই এরকম আছে না নাই বিশ্বনবী ছিলেন খোশ মেজাজের রহমত সাল্লিল্লাহ আলামিন গোটা বিশ্বের জন্য রহমত আবার আল্লাহ বললেন ও নাবিব 
আপনার চরিত্রটাকে আমি সর্বোচ্চ স্ট্যান্ডার্ড দিয়েছি সুন্দর আচরণ সুন্দর বিহেভিয়ার কন্ডাক্ট সিস্টেম ম্যানার আর অ্যাটিউড যত সুন্দর হতে পারে সব চাইতে সুন্দর আচরণের করে আমি আপনাকে তৈরি করেছি চিৎকার করে পারেন আল্লাহ আকবর এজন্য আল্লাহ বললেন গোলাম এই কোমল মতি নবীব এই খোস মেজাজি নবীব এই চমৎকার আচরণ ওয়ালা নবী যা নিয়ে এসেছে সেটাকে আঁকড়ে ধরবা এই নবী যেটা থেকে বারণ করেছে সেটা থেকে দূরে থাকবা কার কথা যা করতে বলেছেন ওইটাতেই বরকত আছে না নাই যেটা থেকেই বারণ করেছেন নিষেধ করেছেন ওইটার মধ্যে ক্ষতি আছে না নাই সুবহান আল্লাহ কি চরিত্র আল্লাহ দিয়েছেন তার চরিত্রটাই ছিল কোরআনের চরিত্র কানা খুলু বহু আল কোরআন আবার উম্মে সালামা বলতেন বিশ্বনবী যখন হেঁটে যাত বিশ্বনবী সাহাবিদের সাথে যখন হাঁটতেন কান্নাল কোরআন আইমসি আলাই চরিত্র পুরো তিরিশ পাড়ায় থিওরিটিক্যালি যা বলা আছে বিশ্বনবীর চরিত্রে বিশ্বনবীর আচরণে প্র্যাকটিক্যালি সেটা করে দেখানো আছে আল্লাহ আকবর এজন্য এ নবী এমন নবী গোটা বিশ্বের জন্য রহমত গোটা বিশ্বের জন্য মডেল এই নবীকে বাদ দিয়ে মুমিনদের কোনো কাজ চলতে পারে না কেননা এ নবী এমন নবী যে নবী হ্যাঁ বললে শরীয়তের সব কিছু হালাল হয়ে যায় যে নবী না বললে সব হারাম হয়ে যায় তার মানে হ্যাঁ বললে হালাল হয় না বললে হারাম হয় আঙ্গুল তুললে চা দুই ভাগ হয়ে খান খান হয়ে যায় আর পা যদি জমিন থেকে একটু উপরে ওঠায় আল্লাহর আরো সে মেয়েরা যে চলে যায় এই জন্য এ নবীকে বাদ দিয়ে ইসলাম বোঝা যায় না এ নবীরে বাদ দিয়ে কোরআন বোঝা যায় না আর এই নবীরে যারা গালি দেয় ওই বেদব গুলারেও ছেড়ে দেয়া যায় না ঠিক কি না এই বেদব গুলারে ছেড়ে দেয়া যাবে এই বিষয়ে আমরা সবাই এক ঠিক কি না তাবলিক জামায়াত ইসলাম হেফাজতে ইসলাম কৌমি আলিয়া কোনো কথা নাই বিশ্বনবীর বিরুদ্ধে কথা বলবে ওর চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করে ছাড়া হবে কন ঠিক বিশ্বনবীর জন্য স্লোগান কাল্লা তুমি কবুল করো বিশ্বনবীর ভালোবাসার জন্য আমরা অন্তরে রাখতে পারি তুমি তৌফিকি দাও এজন্য বিশ্বনবীর জায়গাটা বড় সেন্সিটিভ জায়গা এজন্যই ওরা মাঝে মাঝে ওখানে হিট করে দেখতে চায় আমরা জেগে আছি না মরে গেছি আমরা মরি নাই বিশ্বনবীর চরিত্রের ব্যাপারে উল্টা পাল্টা কথা বলা হলে এগুলোকে ছাড় দেয়া হবে না চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এ ব্যাপারে আমরা সবাই একমত এ ব্যাপারে দলাদলি নাই সব ব্যাপারে দলাদলি থাকলেও আমরা নবীর ব্যাপারে এক চিৎকার করে বলেন ঠিক কি না এ নবী এমন নবী এ নবীরে বাদ দিলে নামাজ বোঝা যায় না 
কারণ কেমন করে নামাজ পড়তে হয় কেউ আমাদেরকে শিখায় নাই এই নবী ছাড়া ঠিক কি না এজন্য বিশ্ব নবী বলেছেন সল্লু কামার আই তুমি সল্লি আমি নবীরে যেমনি নামাজ পড়তে দেখো তেমনি নামাজ পড়ো ঠিক কি না নবী যেমনি নামাজ পড়ে তেমনি না পড়ে অন্য পদ্ধতিতে পড়লে কবুল হবে নাকি মাগরিবের সালাদ বিশ্ব নবী তিন রাকাত ফরজ পড়েছেন আপনি দুই রাকাত পড়লে কবুল হবে নাকি চার রাকাত পড়লে পাঁচ রাকাত ছয় রাকাত যা পড়েছেন তাই পড়তে হবে ঠিক কি না এ নবী যেমন ভাবে রোজা রেখে দেখিয়েছেন ওই ভাবে রোজা রাখলে কবুল করবে কে এ নবী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রোজা রেখেছেন আপনি সকাল থেকে রোজা রেখে আসরের সময় ইফতার করলে কবুল হবে নাকি কারণ নবীর শেখানো পদ্ধতিতে হয় নাই এই নবী যেইভাবে হস করে আমাদেরকে দেখিয়ে গিয়েছেন এইভাবে হস করাকে ফরজ করেছে কে এর অন্য সিস্টেমে করলে হবে বিশ্বনবী সারা জীবনে চারটা ওমরা করেছেন কয়টা একটা হস করছে কয়টা আর বলেছেন হুজু আননি মানাসিকা কম তোমাদের হজের পদ্ধতি আমার থেকে শিখে না আমি যেমন করে হজ শিখালা আমি এইভাবে করবা কবুল করবে কে আবার বিশ্বনবী যেইভাবে কোরবানি করেছেন ওইভাবে কোরবানিটাকেও আমাদের জন্য ওয়াজিব করেছে কে তার মানে এই নবীরে বাদ দিলে নামাজ পাওয়া যায় না এই নবীরে বাদ দিলে নবীবাদ তো রোজাবাদ এ নব সবিবাদ নবীবাদ তো সবিবাদ চিল্লা এখন ঠিক কিনা এজন্য নবীর জন্য আমাদের অন্তরে ভালোবাসা আছে না নাই আল্লাহ কে যে পাইতে চাই হজরতের অনুসরণে আর শিকুরসি লৌহ কালম না পাই না চাইতে পেছে সে হজরতের অনুসরণে আমরা বিশ্বনবীর ভালোবাসা অন্তরে জাগ্রত রাখতে চাই আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও পড়ে না আমি আবার এ নবীকে আল্লাহ এমন কিছু কোয়ালিটি ডিস্টিংশন দিয়েছেন গোটা বিশ্বের কোন নবীকে সেগুলো দেয় নাই আল্লাহ আকবর এক নম্বরে এই নবীকে রব্বুল আলমিন সাক্ষে সদর দিয়েছেন এই জন্য ওনাকে বলে সাহেবু সাক্ষে সদর সুবানুল্লাহ পড়ে এই নবীর সিনা চাক হয়েছে অন্য কোন নবীর হয় নাই আল্লাহ আকবর দুইবার বিশ্ব নবীর সিনা চাক হয়েছে বনু সাদ গোত্রের ছোট্টবেলা একবার কেটে বুকটাকে দুই ভাগ করে কলিজাটা বের করলেন মানে হার্ট বের করলেন হৃদয়টা বের করলেন জামজামের পানি দিয়ে হৃদয়টা ধৌত করলেন আবার বিশ্বনবীর হৃদয়টা ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে এই জায়গাটা সেলাই করে দিলে এটাকে আরবিতে বলে সাক্ষুসাদার তাই না উর্দুতে ফার্সিতে বলে সিনা চাক ইংরেজিতে বলে ওপেন হার্ট সার্জারি কি বলে অনেকের হয় না এটা ওপেন হার্ট সার্জারি গলা থেকে এ নাভি পর্যন্ত যে সমস্ত সাহাবারা বিশ্বনবীকে খালি গায়ে দেখেছে উদম গায়ে দেখেছে তারা বর্ণনা করেছে আমরা দেখেছি বিশ্বনবীর গলা থেকে নাভি পর্যন্ত শিলায়ের দাগ দুইটা কাটা কাপড়কে মাঝখান দিয়ে সেলাই করলে যেমন দাগ দেখা যায় বিশ্বনবীর নাভি থেকে গলা পর্যন্ত লম্বা একটা দাগ আমরা দেখতে পেয়েছি এই সিনা চাক ওপেন হার্ট সার্জারি আল্লাহ কোনো নবীর করে নাই চিৎকার করে পড়তে হবে আল্লাহ আকবর আবার বিশ্বনবীর মনটা বড্ড খারাপ খাদিজাতুল কোবরা তহেরা কাল্লা নিয়ে নিলেন যেই চাচা শেল্টার দিত আবু তালেব ওই চাচাকে আল্লাহ দুনিয়া থেকে নিয়ে নিলেন দাওয়াত দেওয়ার জন্য সেই তায়েফ থেকে অনেক দূরে তায়েফের ময়দানে বিশ্বনবী তায়েফ বাসীদেরকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য গেলেন ওইখানে আঘাত প্রাপ্ত হলেন জোরে বলেন ঠিক কি না খে না খে দিন প্রচারের কাজে নিজেকে দিয়েছ বিলিয়ে তায়েফের কাফিরেরা পিছু দিল লেলিয়ে পাথরের আঘাতে 
ক্ষত বিক্ষত হয়ে সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে হেরা সুল তোমাকে ভুলি আমি কেমন করে ঠিক না তাই ফের ময়দানে গেলেন সেখানেও আঘাত প্রাপ্ত কলিজার টুকরা খাদিজা নাই প্রাণের চাচা যান নাই চারদিকে বিষ্ণবী অন্ধকার দেখেন মায়া করার আদর করার সোহা করার আর কেউ নাই বিষ্ণবীর কলিজাটা ভেঙে খান খান কোথাও নবীর মন বসে না বিষ্ণবীর বড্ড মন খারাপ ও মিয়া বিষ্ণবীর মন যদি দুনিয়ার বুকে খারাপ হয় আর সের বুকে আল্লাহ সেটা সহ্য করতে পারে নাকি আল্লাহ প্ল্যান করছেন দেখি নবীরে কেমনে খুশি করা যায় আমার নবীর মন খারাপ এমন একটা জিনিস বিশ্বনবীকে দেব যেই জিনিস আমার কোন নবীকে আমি এই দুনিয়ার বুকে দেই নাই যাতে করে আমার নবীর মন ভালো হয়ে যাবে বিশ্বনবীকে স্পেশাল কোন গিফট আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠান নাই স্পেশাল গিফট আল্লাহ রেডি করে আরসের পাশে রেখেছেন আর জিব্রাইলকে বলেছেন তুমি গেলে এটা হবে না সব কাজ তোমার দিয়ে হবে না ঠিক না সব কাজ আমি তোমার দিয়ে করাতে চাই না স্পেশাল কিছু গিফট রেখে দিয়েছি স্পেশাল কিছু সিক্রেট মেসেজ রেখে দিয়েছি স্পেশাল কিছু গোপন আলাপ আছে এটা তোমাকে দিয়ে সারলে হবে না যাও যাও দুনিয়ার বুক থেকে আমার হাবিবকে তুলে এনে আমার আরসের কাছে নিয়ে আসো আল্লাহ মেরাজে নিয়ে গেলেন এই জন্য বিশ্বনবীকে বলা হয় সহেগুল মেরাজ আল্লাহ আকবর অনেক আয়োজন করেছেন আল্লাহ সেদিন মাক্কা চুল মোকাররামা থেকে উঠিয়ে বিশ্বনবীকে একটা মরুভূমির উপরে রাখলেন সাহেদনা জিব্রাইল বললেন নবী দোয়া করেন বিশ্বনবী দোয়া করলেন বললেন ও জিব্রাইল এটা কোন জায়গা সাহেদনা জিব্রাইল বলে নবী এইটা এমন জায়গা যে এই জায়গায় কিছুদিন পরে হিজরত করে আপনাকে আশা লাগবে এটা ইয়াফ্রিফ মানে মদিনার আগের নাম ওখান থেকে বিশ্বনবীকে টান দিয়ে পাহাড়ে নেওয়া হলো দোয়া করেন বিশ্বনবী চোখের পানি ছেড়ে দোয়া করলেন আর বললেন জিব্রাহিল অন্ধকার কোন পাহাড়ের উপরে রাখলা চিনি না এই পাহাড়টা কোন পাহাড় কেন দোয়া করতে বললা সেদিনা জিব্রাহিল বলে ও নবী এটা যেন তেন পাহাড় না এই পাহাড়ের কসম আল্লাহ কোরআনে কেটেছে এই পাহাড়টা হলো আপনার ভাই সেদিনা মুসাল ইসাল্লামের পাহাড় এই পাহাড়টা তুর পাহাড় সেখান থেকে বাইতুল মাকদাস সেখান থেকে আল্লাহর আরসের উপরে নিয়ে গেল পৃথিবীর কোন নবীকে দুনিয়া থেকে এভাবে ডেকে নিয়ে সারপ্রাইজ আল্লাহ দেয় নাই কোন সুবান আল্লাহ বিশ্ব নবীকে খুশি করার জন্য আল্লাহ স্পেশাল সারপ্রাইজ দিয়েছেন এটার নাম হচ্ছে মেহরাজ রাত্রিকালীন ভ্রমণ মেহরাজ করিয়ে বিশ্ব নবীর সম্মানকে আরো এক ধাপ আল্লাহ বাড়িয়ে দিলেন পড়েন সুবান আল্লাহ আবার বিশ্ব নবী হলো সাহেবুস সাফা সাফাতের মালিক যেদিন কোন নবীরা কোন কথা বলার সাহস পাবে না সব নবীরা কাঁদে অম্মত কাঁদে সবাই কাঁদে সবাই কয়েছি কি বলে আল্লাহ তুমি আমারে বাঁচাও আমারে বাঁচাও সেদিন আদম আলাই সাল্লাম বলবে আমি পারবো না সবাই বলে আপনি পারবেন আপনি আবুল বাসার সব মানুষের পিতা সব নবীদের পিতা আপনি আল্লাহরে বলেন যেন বিচার কার্য শুরু করে সেদিন আদম আলাই সাল্লাম বলবেন আমি পারবো না আরেক নবীর কাছে যাও নুহ আলাই সাল্লামের কাছে যাও উনি বলবে আমি পারবো না মুসালাই সাল্লামের কাছে যাও পারবো না সবাই কয়ে পারবো না পারবো না সবাই অপারগতা প্রকাশ করে দুর্বলতা দেখায় সবাই বলে সাহেদনি সালাই সাল্লামের কাছে যাও সাহেদনি সাবলে আরেক ঘুইরা লাভ নাই জায়গা মতো যাও কামে লাগবো সবাই কয় জায়গাটা কম কই যাব কাঁদতে থাকবে সবার জিকির একটা নবীর জিকির আর একটা সুবান পড়ে সবার জিকির নবীর জিকির সবাই বলবে আল্লাহ আমারে বাঁচাও উম্মত বলবে আমারে বাঁচাও নবীও বলে আমারে বাঁচাও শুধুমাত্র কেবলমাত্র একমাত্র কেমতের ময়দানে বিশ্বনবী বলবেন রব্বি হাবিলি উম্মাতি ও আল্লাহ আমার উম্মতকে বাঁচান বিশ্বনবী কাঁদতেই থাকবেন কাঁদতে কাঁদতে বেহুস আল্লাহ সহ্য করতে পারবেন না বলবেন ও নবীর ফারা আসাক মাথা উঠান 
আর কাঁদবেন না আমি পারি না আল্লাহ এরফার আসাক মাথা উঠান সাল তোটা চান যা চাবেন তাই দেব যার জন্য সুপারিশ করবেন তার এই জান্নাতে ঢুকাই দেব যার জন্য সুপারিশ করবেন টিকিট দিয়ে দেব বিষ্ণুই বলেন লিকুল্লি নবীন দাওয়াজাব এই দুনিয়া চর আব্বুল আলমিন সব নবীদেরকে একটা স্পেশাল দোয়া দিয়েছেন ওই দোয়াটা করলেই কবুল হয়ে যাবে ওইটার নাম কবুল হওয়ার দোয়া নবী যা চাইবে আল্লাহ তাই দিবে কিন্তু দোয়া বেশি করা যাবে না চাওয়া যাবে একবার কয়বার দাও বিহাব দুনিয়ার বকে সব নবীর ওই দোয়াটা করে ফেলেছে স্পেশাল দাও মুস্তাজাবা চাইলেই কবুল কেউ এটা রেখে দেয় নাই দুনিয়ার বকে সব নবীর ওই দোয়াটা করেছে আমার ওই দোয়াটা আমি দুনিয়ায় করি নাই আমি বিপদে পড়ে ঠিক করি নাই তাই ফের ময়দানে মার খেয়ে ঠিক করি নাই ওহুদের ময়দানে দাঁত ভেঙে টকটকে রক্ত ওহুদের ময়দানকে লাল করে দিয়েছে করি নাই খুদার জ্বালায় বেহুশ হয়ে পড়ে থাকতাম করি নাই কোনো বিপদের দিন ওই দোয়া করি নাই আজকে কেমতের কঠিন মুসিবতের কালে আমার গুনাগার অম্মদদেরকে সাফাত করে করে জান্নাতে ঢুকানোর জন্য দোয়াটা রেখে দিয়েছি এই জন্যই নবীরে বলে কোন নবী সাফাত করতে পারবে না বিশ্ব নবী ছাড়া পড়েন সুবাহ আল্লাহ আবার এই নবীকে বলা হয় সাহিব মকাম আল মাহমুদ এই নবী কাল্লা ওয়াসিলা দিবেন আতি মোহাম্মদ ফাদিলা বসার স্থান করে দিবেন চিৎকার করে পড়েন সুবাহ আল্লাহ আবার বিশ্ব নেই বলতেন নসির তুবির রবি মাসিরাতা সাহার আল্লামাকে ভয় দিয়ে সাহায্য করেছেন আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকি ওই জায়গার ডানে বায়ে সামনে পেছনে চারিদিকে এক মাসের রাস্তা পর্যন্ত এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত এই জায়গার মধ্যে যদি কোনো কাফেরের আন্ডা বাচ্চা দাঁড়িয়ে থাকে আমি বিশ্বনবীর জন্য ওর অন্তরের মধ্যে ভয় আর ধুকধুকানি তৈরি করে দেয় কে ওনারে আমি ভয় পাই তো দেখলে না ভয় পাই উনি যদি এক মাসের দূরত্ব থাকে কিসের ভয় আমি তো এখান থেকে লাফাইতে পারি ঠিক কিনা কিন্তু বিশ্বনবীর ঘটনা আলাদা বিশ্বনবীর শত্রুরা এক মাসের দূরত্বে থাকার পরেও বিশ্বনবীর ভয়ে ডায়রিয়া হয়ে যেত আগের নবীদের সময়কালে মসজিদ ছাড়া নামাজ আদায় করা যেত না কিন্তু আমরা মসজিদে পড়লেও কবুল হয় মসজিদের বাইরে পড়লে মনে হয় কবুল হয় না ঘরে পড়লে জোরে বলেন বাজারে অফিসে আদালতে সিনেমা হলে সিনেমার মাঝখানে ব্রেক দেয় না ওই সময় পড়ে ফেলাবো নাকি সিনেমায় যাওয়া যাবে দেখা যাবে নজরের হেফাজত করাকে ফরজ করে দিয়েছে কে আগের নবীরা আগের নবীর অম্মতেরা মসজিদে না যে নামা আজাদাই করতে পারতো না কিন্তু আমরা যেখানেই পড়ি কবুল করে কে নৌকার মধ্যে পড়লে কবুল করবে কে পানির মধ্যে পড়লে বাতাসে পড়লে প্লেনে পড়লে প্লেনে পড়ে না নামাজ হ্যাঁ প্লেনে হাজির সাহেব নামাজ পড়ে না কি সুন্দর সিস্টেম আল্লাহ করে দিলেন এই বিশ্বনবী বিশ্বনবীর রহমতের জন্য এই উম্মাতের জন্য আল্লাহ এত ফ্লেক্সিবিলিটি করে দিয়েছেন যেখানেই থাকেন না কেন শেষদা দিলেই কবুল করে নেবে কে এজন্য আল্লাহ বললেন গোলাম বিশ্বনবীকে তোমাদের জন্য রহমত করে পাঠালাম তোমাদের জীবনের এমন কোন অঙ্গন নাই যেই অঙ্গনে বিশ্বনবীর কাছ থেকে তোমরা শিক্ষা নিতে পারবা না বিশ্বনবীর সব জায়গা থেকে শিক্ষা নেওয়ার সুযোগ আছে না নাই এজন্য বিশ্বনবী আমাদের মডেল বিশ্বনবী আমাদের কি আমাদের মডেল কে আর জোরে সবাই বলেন আমাদের মডেল কে নাকি শাহরুখ খান 
আমির খান সালমান খান হিরো আলম হ্যাঁ আপনারা চিনেন নির্বাচনে খেলাই ছিল না আবার এখন দৈমা গেছে কি আজিব তামাশা যার মনে চায় মনোনয়ন পত্র লিয়ে খেলা ঠেলি শুরু করে দেয় মনে হয় যে এই দেশের কোনো মা বাপ নাই আল্লাহ গুলার হেদায়ত দেখ বোঝার তৌফিক দান করুক আর জনগণদেরকে আল্লাহ আরো সচেতন বানাক আরো গণ সচেতনতা তৈরির দরকার আছে না নাই আমাদেরকে ভুল বাল বুঝাই অনেক কিছু অনেকে করে ফেলে কিন্তু আপনারা যদি শক্ত থাকেন কোন উল্টা পাল্টা চলবেন এখন ঠেকিডা কারণ এই দেশটাকে আমরা অনেক কষ্ট দিয়েছি স্বাধীনতার পর থেকে এই দেশটার আমরা শান্তি দিই নাই খালি কিলা কিলি টানা টানি মারামারি আছে না নাই এই জন্য আমরা কিলা কিলি চাই না আমরা ঠেলা ঠেলি চাই না আমরা ঐক্য চাই কি চাই আমরা গোটা জাতির মধ্যে ঐক্য চাই আমরা ঝগড়া বিভেদ ভুলে যেতে চাই আমরা শান্তিপূর্ণভাবে এই বাংলাদেশে বসবাস করতে চাই ঠিক কি না গোটা বিশ্বের কোথাও এরকম মারামারি হয় না কোপা কোপি হয় না কিন্তু দেশে আসলেই এগুলো শুরু আছে না নাই আল্লাহ আমাদেরকে সই সমাজ দান করে আমরা পড়ি আমিন এই জন্য বিশ্বনবী আমাদের মডেল চিৎকার করে বলেন ঠিক কি না কিভাবে বিশ্বনবী আমাদের মডেল আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব আপনাদের মনোযোগ আছে না গেছে আছে তিনটা কথা বলবো কয়টা এগুলো বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে রাজি আছেন তো আই অলওয়েজ কনসিডার দ্য পার্সন সিটিং ইন ফ্রন্ট অফ মি মাই স্টুডেন্ট আমি সবসময় আমার সামনে যারা বসা থাকি তাদেরকে ছাত্র মনে করি ছোট বড় মুরব্বী হইল ছাত্র আর যিনি এখানে বসবেন তিনি শিক্ষক আমার আগে প্রিন্সিপাল হুজুর কথা বলছে উনি আমাদের শিক্ষক তার আগে হুজুর কইছে হুজুর শিক্ষক আমরা ছাত্র কোরআনের ছাত্র হয়ে বাঁচলেও লাভ মরলেও লাভ হাসি হাতি মরলেও লাখ টাকা সিল্লা এখন ঠিক কিনা কোরআনের ছাত্র হয়ে আমরা মরতে যাই রাজি আছেন তো বিশ্বনবী কিভাবে আমাদের জন্য মডেল সে আলোকে আমি তিনটি কথা বলবো চিৎকার করে বলেন কয়টি প্রথমত আমরা শুনবো বিষ্ণবী সাহ ইসলামের দৈহিক গুণাবলী কি ছিল গঠনগত গুণাবলী কি ছিল তারপরে শুনবো বিষ্ণবী সাহ ইসলামের আচরণ কেমন ছিল বিহেভিয়ার প্রথমে শুনবো ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স দুই নম্বরে পড়ব শুনবো বিহেভিয়ারিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স তিন নম্বরে শুনবো ইন্টালেকচুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স প্রথমে শুনবো আমার নবী দেখতে কেমন ছিল তারপরে শুনবো বিশ্বনবীর আচরণ কেমন ছিল এরপরে শুনবো আমার নবীর ইন্টালেক্ট ওনার বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলী কেমন ছিল শুনতে রাজি কষ্ট হচ্ছে না তো আমি তো ভাবছি ঝিমাই যাইব এমনি আরো জায়গা ওঠে শুনতে রাজি আছেন ঠিক আছে বিষ্ণু ইসা ইসলাম অনেক সুঠামও ছিলেন অনেক শক্তিশালী ছিলেন আমরা সিক্স প্যাক বলি না কয় প্যাক ওই কয় সিক্স প্যাক তোমার কয় প্যাক সিক্স প্যাক এখন ছেলেবেলারা জিমনেশিয়ামে যায় তাই না ডায়েট করে দে আর অন ডায়েট ভেজিটেবলস আইটেমস খায় বেশি এক্সারসাইজ করে টু মেক এ সিক্স প্যাক তো বিষ্ণু ইসা ইসলামের সিক্স প্যাক ছিল অর্থাৎ বিশ্বনবীর এই জায়গাটা উঁচু ছিল সুঠামো আর প্যাটটা ছিল চাপা আর আমাদের এইটা চাপা প্যাটা তো বড় আছে না নাই খাইতে খাইতে এখন দরজা খোলার জন্য ধাক্কা দেওয়া লাগে না কারণ প্যাট আগে চলে প্যাটের ধাক্কায় দরজা খুলে যায় আছে না নাই না আপনার নবী দেখতে এমন ছিলেন না আপনার নবী দেখতে অনেক স্মার্ট ছিল আমার নবী আমাদের নবী দেখতে অনেক সুঠামও ছিল এ ধরার সব চাইতে সুন্দরতম মানুষ ছিল বিশ্বনবীর চাইতে সুন্দর কেউ ছিল না স্লিং খেলতেন ওনাকে ধরে তিন আসার মেরেছেন তাইলে শক্তি কম না বেশি অসাধারণ শক্তি ছিল অনেক স্ট্রেংথ ছিল বিশ্বনবীর এরপরে শক্তির কথা গেল এবার আসছে বিশ্বনবীর হাত ছিল কোমল হাত ছিল কি বিষ্ণবীর হাতটা রেশমি কাপড়ের চেয়েও বেশি সফট ছিল তুলতুলে ছিল নরম ছিল এজন্যই একবার কেউ মুসাফার চান্স পেলে আর সারতে চায় না শক্তিশালী ছিলেন কোমল স্কিনের ছিলেন এবং বিশ্বনবী বলতেন 
المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف شكتي شالي مؤمن دربل مؤمن ارتش سرشت هو شكتي شالي مؤمن دربل مؤمن ارتش الله رك سب شيء بريو تكي نا كارون دربل مؤمن خالي تكبير ديه دارا يثقبه بوما فات ليه ديه دور أصلا ناي شبال مؤمن غلو شيشا دلا براشيره رماتو पायर साथे पाल लगी हाथेर साथे हाथ लगी दड़ा बे पिसों थे के के उस दिन नेता रे मारते आशे उधर के मेरे नेता पड़ जन तो पुस्ते पुस्ते एक घंटा लेके जावे ठीक ही ना जन्नू शूटा मो दे ही हवा इटा सुनना डाइट करा खावर दबर बुझे सुने खावा शरीर टके फिट रखा ऑलवेज कीप फिट फिट था कर चेस्ट कर बने लेकिन तो सुनना विष्णु भी शिक्षित हैं सुबह नल पड़े ताहले स्किन क्या मन चिलो जानलाम रेशमेट चो सॉफ्ट और शक्ति कम ना बेशी ऐर पर वकाना रबा अतम मिनल काउम माझरी आकृति लोक चिलन लाई सभी तवील वाला बिल कसीर खूब बेशी लंबा हो चिलन ना अब अब खूब बेशी खाटो हो � खूब बिशी लंबा हो गया देखते सुंदर लगे ना ठीक ही ना खूब लंबा इम्नत आकर नहीं लगे टू भी पूरा जाए ठीक ही ना और खाटो हो गया नीचे दिखे ताकाय था क्या लगे माझा वाली आँख नीचे रखी लेन सुबह ना वो क्या ना अज़हर अल्लाहुन ब्राइट कलर फॉर्शर रंगेर मनुष्य चिलेन किरंगे रंग टचिलो � तो आपने जो भी bright हों, you have to write down bright color। विष्णु भी चिलेन फॉर्शा, किचिलेन? मने थक बे, न बोले जा बे। वो कुबिदा वाले ही सफी रासी ही वाले हियती ही इश्शुना शारा बेइदा। विष्णु भी जोखन इंतकाल करें, उन्हर दाढ़ी और चूल मिले, तेशुट्टी बच्चर बौयोशे, बिष्टा दाढ़ी चूलेर बेशी पाके नहीं क तेजुट्टी बसर, दारियार चूल मिले पैकेज से मत्र कोई टा, हम गुसल दिज बसरे शॉप शादा, असर है नहीं? ऐसे ना जाइतू ने तेल मग बैन, की मग बैन? सिनेन, ऑलिव ऑयल, बाजारे पाव जाए ना? तीन कैटेगरी रात से, एक टा आते एक्स्ट्रा वर्जिन, लेस देन वन परसेंट एसिड दिए प्यूरिफाई करे, खाओ जाए, असना ये पिज़ा हाटा जोखन पिज़ा बना है ये जलपाई किटे किटे दे आरब देशर जलपाई आरेक टाच से शुद्ध वर्जिन टू परसेंट एसिड दी प्यूरिफाई करे आरेक टाच से रिफाइन्ड प्यूर चार परसेंट पास परसेंट एसिड दी प्यूरिफाई करे ये जाइतियों ने तेल तंबूतु बिद्धुनी वसीब गिलील हाँ किली इटा तेल मलेशिया زیتون برکو تر برکو سبحان اللہ ایجن اللہ زیتون ایر قسم کے ٹیبولت سن وہ تین شبائی وہ تین اب ار بشن ای بلتے نعمت سوا کیا زیتون زیتون ایر میں سوا کو تو اینا بھلو فا انہو سوا کی ایٹا آمینو بیر سوا و سوا کل انبیاء من قبل یار امار آگے جو تو لکھ لکھ نو بیچی لو شعب نو بیرا زیتون ایر ڈال دیئے میں سوا کرے چھے मने थक बे ये जो नए जाइतू ने तेल खाबे न मालिश करो बे विष्णु भी बोले चाहे तेल खाओ तेल दाओ तेल मालिश करो तेल अरे भीतर अल्लाह बर को ढूँकी दिए चाहे विष्णु भी दारियार चुल छोप गुलो मिले मात्रों पाकत सिलो बिष्टा चिल्ले बोलन कोई टा ये ताला अल्लाह वज़ हुहु ताला अल्लु अल कमार विष्णु बीर चहरा टा पूर्णी मर चादर चे विषे जोल जोल कुर्तो सुबान लग गया ना चादर चे शुंदर तुमी नबी अमर कमली वाला चादर चे शुंदर तुमी नबी अमर कमली वाला दूजा हनेरे बदशा तुमी प्यारा नबी सल्ले आला दो जहाँ ने बदशा तुमी प्यारा ना भी सल्ले आला चादर चे शुंदर तुमी नबी अमरे कमली वाला चित्कार करे सुबहानअल्लाह तूल शारी इल शहमत है इल उधुन विष्णु बीर चुलगुलो लंबा चिलो किचिलो शॉब नो बीतेर लंबा चुल चिलो सुबहानअल्लाह पढ़े आलामा तूल खवारीजी हल कुशार खारीजी देर आलामोत अच्छे चुल � छोटो छोटो कोरे रखा चूल छेटे रखा शॉब नवी दर चूल लंबा चिलो मज़े मज़े इला शहमत इल उधुन ये तो लंबा चूल रखते हैं कनेल लोती बड़ा बोर होए जतो कोखनो निस्फिल उधुन कनेर मज़े मज़ी बड़ा बोर 
আবার কখনো কখনো ইলাল মানকি বাইন কাঁধ বরাবর লম্বা চুল রাখতেন বিশ্বনবী পড়েন সুবহানাল্লাহ ইয়াং পোলাপানরা খুশি দলিল পেয়ে গেছে চুল লম্বা রাখার সব খুশি না হ্যাঁ আব্বা মা না করে আজারি ভাই কইছে চুল লম্বা রাখা যাবে কিন্তু এই হেয়ার কাটেও তোমার একটা সৌন্দর্য থাকতে হবে আর স্কুলের যদি ড্রেস কোড থাকে হেয়ার কাটের কোড থাকে ওইটা মেইনটেইন করতে হবে ঠিক কিনা এখনকার ইয়াং ছেলেরা অদ্ভুত কিছু কাটিং দেয় এখানে আছে কিনা জানি না তারা যেটা করে না না এখানে নাই ওরাই কয় আছে নাহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনিল কাজাহ বিশ্বনবী কাজাহ হেয়ার কাট দিতে নিষেধ করেছেন কাজাহ হচ্ছে কিছু জায়গা চুল একেবারে চামড়ার সাথে লাগিয়ে ফেলা আবার কিছু জায়গায় চুল বড় রাখা আছে না নাই ইদানিং ছেলে পেলার এগুলো দিতে শুরু করেছে এটা নিষেধ এই কজা হেয়ার কাট কোনো মুসলমান দিতে পারে কেউ যদি ভুলে দিয়েও থাকো সামনে থেকে আর কখনো দিবা না রাজি তো তাহলে বিশ্বনবীর চুলগুলো লম্বা ছিল ক্যাসির উৎসার ঘন চুল ছিল টাক মাথা ছিলেন না টাক ছিল নাকি বয়স যখন তেষট্টি ঘন চুল চুলগুলো কোকরানোও ছিল না আবার ঝুলাও ছিল না মাঝামাঝি ছিল কি সুন্দর ছিলেন তিনি চুলের মাঝখানে এরকম স্মৃতি করতেন কাজী নজরুল ইসলামরা দেখছেন ওনার এরকম স্মৃতির স্টাইল আছে না বিষ্ণু ইসা ইসলাম এইভাবে মাঝখানে স্মৃতি করে স্মৃতির মাঝখানে আতর ঢেলে দিতেন সুমান আল্লাহ পড়েন আতর ঢেলে দিতেন আর বিশ্বনবীর পিঠে বাম দিকে ছোট্ট একটা কাজিল হাজালা কবুতরের ডিমের মতো মাহারুন নবুয়া ছিল নবুতির মোহর কোন নবী খাল এটা দেয় নাই বিশ্বনবীকে দিয়েছে ওইটার মধ্যে আবার অল্প কিছু চুল ছিল অনেকে বলেন বিশ্বনবী ওইটা দিয়ে পিছনে দেখতেও পেতেন এই জন্য বিশ্বনবী যখন নামাজে দাঁড়াতেন উনি বলতেন কাতার সোজা করো ফাঁকা জায়গা বন্ধ করো এর কারণ তোমরা পিছনে কি করো আমি সামনে যেমনে দেখি পিছনেও ঠিক তেমনি দেখি এই জন্য আল্লাহ বিশ্বনবীকে মাহারে নবুয়া দিয়েছিলেন বিশ্বনবীর বগল ছিল শুভ্র সাদা আমাদের বগল কি সাদা কুসকুসে কালো ঠিক কিনা ক্লিন রাখতে হবে বিশ্বনবী ক্লিন রাখতেন কিন্তু বিশ্বনবীর বগল ছিল ধবধবে সাদা বগল দুটো ছিল ধবধবে সাদা আমরা দোয়া করি এইভাবে বিশ্বনবী মাঝে মাঝে দোয়া করতে করতে বৃষ্টির জন্য যখন দোয়া করতেন হজের ময়দানে আরাফাতে যখন দোয়া করতেন এইভাবে দোয়া করতেন এইভাবে হাত তোলেন আমার মতো আবেগে মাঝে মাঝে এইভাবে হাত তুলে দোয়া করতেন পড়েন সুবাহান আল্লাহ তো এইভাবে দোয়া করলে বগল দেখা যায় না সাহাবারা বলতেন আমরা দেখতাম বিষ্ণুবীর বগলটা দুধের মতো ধবধবে কপালটা বড় সুন্দর ছিল আর সাম্মুল আন খাড়া নাক ছিল বোসা ছিল বিষ্ণুবীর নাক বোচা ছিল নোয়াখালীতে নাক এরকম হইলে আপনারা কি বলেন হ্যাঁ কি গোসা বোচা হ্যাঁ এই বোচা নাক ছিল না বিশ্বনবীর খাড়া নাক ছিল আসাম্মুল আন প্রশস্ত ললা কাসুল লেহাইয়া ঘন দাড়ি ছিল দাড়ি কি ঘন ছিল সোমান আল্লাহ পড়েন মুফাল্লিজুল আসনান পরিপাটি দাঁত ছিল চুলগুলো সাজিয়ে রাখতেন দাড়িগুলো সাজিয়ে রাখতেন এই সুন্দর চেহারাটা নিয়ে যখন আয়নার সামনে দাঁড়াতেন জোস জোস পোজ দিতেন না কি দিতেন না এখন ইয়াং পোলাপান কয় আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া দেয় জোস জোস পোস আছে না নাই আছে নোয়াখালী তো আছে তো বিষ্ণুবী জোস পোস দিতেন না তিনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন আল্লাহ চমৎকার ছিল বিষ্ণুবীর সুন্দর চেহারাটা নিয়ে সুন্দর দেহটা নিয়ে আয়নার সামনে যখন দাঁড়াতেন বলতেন আল্লাহ আমার চেহারাটা আমার অবয়বটা যেমনি সুন্দর করেছেন আমার আচরণটাও সুন্দর করে দিয়ে আমার বাহিরটা যেমন সুন্দর ভিতরটাও সুন্দর করেন আমি বাইরে যেমনি ফর্সা আমার কলিজাটারও ফর্সা করে দিয়েন 
অনেক মানুষ আছে বাইরে সাদা ভিতরটা কালো আছে না নাই অনেকে আছে বাইরে কুচকুচে কালো অন্তরটা ধবধবে সাদা আছে না নাই বিশ্ব নবীর বাহিরটা যেমনি সুন্দর ভিতরটারেও সুন্দর করেছে কি এজন্য মনে থাকবে তো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কি করবেন সবাই পড়েন এর মানে হলো আল্লাহ চেহারাটা যেমনি সুন্দর করেছেন আমার আচরণ সুন্দর করে দিয়েন পড়েন সুবাহান আল্লাহ এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত ভাবে বিশ্বনবীর দৈহিক গঠন তিনটার একটা চলে গেছে বাকিটা শুনতে রাজি আছেন বাকি দুইটাও শুনবেন অনেক রাত হয়েছে না মনোযোগ আছে কষ্ট হয়ে যাচ্ছে না তো আবার তাকবির দেয়া যাবে জোরে না আসতে এবার দ্বিতীয় পয়েন্ট আমরা শুনবো দ্য বিহেভিয়ারিয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ আওয়ার মডেল আমাদের বিষ্ণুবীর আচরণ কেমন ছিল কারণ দৈহিক গঠন এটা আল্লাহর দেয়া এরকম তার আমরা সবাই হইতে পারবো না আমাদেরকে যেমনি আল্লাহ বানাইছে ওটাতে খুশি ঠিক কিনা কিন্তু আমার নবীর আচরণ যেমন ছিল সেই আচরণ আমাদের মধ্যে গ্রহণ করার সুযোগ আছে না নাই তার মানে আসল কথা এখন শুরু হবে চিল্লা এখন ঠিক কিনা এক নাম্বার আচরণ হচ্ছে বিশ্বনবীর ইয়ামশি আলাল আর দি হাওনা জমিনে যখন হাঁটতেন খুব ভদ্রভাবে হাঁটতেন বিনয়ের সাথে হাঁটতেন এজন্য বিশ্বনবীর মত করে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা যখন দুনিয়ার রাস্তার উপর দিয়ে হাঁটে জামিনের উপর দিয়ে হাঁটে তারও বিশ্বনবীর মতো বিনয়ী হয়ে হাঁটে ঠিক কিনা এজন্য বিষ্ণুবীর মতো বিনয়ী ভাবে হাঁটার চেষ্টা করতে হবে যুবক ভাইয়েরা এটা স্পেশালি তোমাদের ওয়াজ কারণ তিন চারজন যুবক একসাথে হইলে রাস্তায় আর কাউরে গনে না আসে না নাই করবো আর গোমার না মুরব্বীদেরকে সম্মান করতে হবে ঠিক কিনা যে ছোটদের আদর করে না যে মুরব্বীদের সম্মান করে না সে আমার উম্মত হতে পারে না ঠিক কিনা এজন্য মুরব্বীদের সম্মান দেখাতে হবে রাস্তায় বিনয়ের সাথে হাঁটতে হবে তোমার রক্ত গরম বয়স এখন পঁচিশ টাকা যুবক চিৎকার দিতে পারো চেঁচামেচি করতে পারো ক্ষমতা দেখাতে পারো দাপট দেখাতে পারো আর পাশের দাড়ি পাকা মুরব্বী মনে করো না জন্মের পর থেকেই উনি মুরব্বী উনিও তোমার মতো ছিল ঠিক কিনা উনার দাপটেও বাজারটা কাঁপতে শুরু করেছিল ঠিক কিনা উনি বাজার দিয়ে হেঁটে গেলে সবাই তাকিয়ে থাকতো উনিও টাকাটা যুবক ছিল সময়ের ব্যবধানে আজকে বার্ধক্যে পৌঁছে গিয়েছে এজন্য যৌবন নিয়ে কোনো অহংকার নাই জং ধরা যৌবন রং ধরা যৌবন জং ধরে নাই জং ধরে শেষ ঠিক না আজ আছে কাল নাই এজন্য ভদ্রভাবে হাঁটতে হবে বিশ্বনবী এমসি আলাল আর দেহাও না জমিনে যখন হাঁটতেন বিনয়ের সাথে হাঁটতেন যুবক ভাইরা ভদ্রভাবে রাস্তায় চলতে রাজি আসুনি সবাই রাজি যারা হুন্ডা চালাবে তাদের রাজির দরকার নাই ওরা ইচ্ছা মতো ভো ভো করবে পুরা এলাকাটারে মাতাবে একসাথে হ্যাঁ মাতানো যাবে যারা হুন্ডা চালাও আরো ভদ্র হবে উল্টা পাল্টা জায়গায় হর্ন দেওয়া যাবে না মুরব্বীদেরকে দেখে মহিলাদেরকে দেখে সাইড দিয়ে ভদ্রভাবে চলতে হবে ভদ্রদেরকে সবাই পছন্দ করে ঠিক কিনা আর ভদ্রদেরকে দেখলেই বোঝা যায় তার চলনে তার বচনে তার কথায় তার ব্যক্তিত্বে এটার ছাপ থাকে সুবানাল্লাহ পড়ে এরপরে বিশ্বনবীর আরেকটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স হলো কানা এতবাসা মুচকি হাসতেন কি করতেন মুচকি হাসবেন সবাই কেউ মুখ গুমরা করে রাখবেন না রাজি আছেন মুচকি হাসতে পয়সা লাগে না তো হাসবেন না কেন পয়সা লাগে আমি একজনকে দেখে একটা মিষ্টি হাসি দিলাম দিয়ে মুসা করলাম পয়সা লাগছে কয় টাকা লাগছে তো মুচকি হাসি দেন না কেন ওই যে সবাই মুচকি আসতেছে সুবানাল্লাহ পড়ে হাসি তিন ধরনের একটা হচ্ছে তাবাসুম আর একটা হচ্ছে দেহেক আর একটা কফ কাহা কফ কাহা দেয়া যাবে না এটা অট্ট হাসি হা হা করে যেটা দেয়া হয় ওই দৈত্য যেরকম দেয় আলিফ লালের দৈত্য ওই যে আরেকজন হা হা শুরু করছে 
তো এটা দেখানোর দরকার নাই এটা আমি বোঝানোর জন্য বলছি যে হা হা করে যেটা দেয়া হয় সেটা অট্ট হাসি দেয়া যাবে না নামাজের মধ্যে দিলে নামাজও শেষ ওজুও শেষ আরেকটা হচ্ছে দেখে মানে सिंपली হাসি হালকা দাঁত দেখা যাবে সাধারণ আওয়াজ এটা জায়েজ বিশ্বনবী ইমাজ মধ্যে এই হাসিটা দিতেন সব সময় দিতেন না বিশ্বনবী সব সময় মুচকি হাসতেন সুবহানাল্লাহ এক চিলতে হাসি বিশ্বনবীর ঠোঁটে লেগেই থাকতো মুচকি হাসির চেহারার মানুষ ভালো লাগে না অনেক সুবহানাল্লাহ কি নবী ছিল আমাদের কি মানুষ ছিল কি ব্যক্তিত্ব ছিল তার আল্লাহ আকবার সব সময় মুচকি হাসবেন তাবাসসুমুকা ফি ওয়াজহি আখিকা সাদাকা ইউর স্মাইল টু ইউর ব্রাদার ইটস এ চ্যারিটি আপনি আপনার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে যে মুচকি হাসবেন এটা তো সদকা দেয়ার সওয়াব হয়ে যাবে তো মুচকি হাসতে রাজি আছেন তো এরপর ইদাল তাফাতা ইল তাফাতা জামিআন কোন দিকে তাকাতে মন চাইলে ঘুরে সরাসরি তাকাতেন টেরা চোখে তাকাতেন না আর চোখে তাকাতেন না আর চোখে তাকানোর অভ্যাস আছে না নাই আছে এমনি তাকায় এমনি আছে না নাই আছে বসে এমনি তাকায় এমনি আছে না নাই বিশ্বনবী টেরা চোখে আর চোখে তাকাতেন না ডানে তাকানো দরকার অ্যাবাউট টার্ন ঘুরে যেতেন এইভাবে এইভাবে তাকাতেন বায়ে তাকানো দরকার দেহটা নিয়ে ঘুরে যেতেন এইভাবে তাকাতেন আর চোখে তিনি তাকাতেন না চিৎকার করে বলতে হবে পর্দার অন্তরালে বিয়ে হয় নাই এরকম ভার্জিন কুমারী নারীদের লাজুকতা বেশি না বিশ্বনবী এদের চাইতে বেশি লাজুক ছিলেন আর বলতেন আল হায়া ও সহবাচুমিন আল ইমান লজ্জা হলো ইমানের অঙ্গ যার লজ্জা নাই ওর কিচ্ছু নাই এরকম আছে না নাই অনেক লোক আছে লজ্জা স্মরণ নাই যা বলবেন সব শোনে আছে না নাই এই জন্য লাজুকতা লাগবে লাজুকতার বড় দরকার এখন এই লাজুকতা লজ্জা স্মরণ আমরা হারাতে বসেছি ঠিক কিনা বিশ্বনবী আলী মাতুল সাদিয়ার বাড়িতে গেলেন দুধ খাওয়ার জন্য ছোট মোহাম্মদ সাল্লাহ লজ্জাস্থানের জায়গা থেকে কাপড় সরে গেলে তিনি কেঁদে দিতেন লজ্জা যদি না থাকে বেলাজা যদি হয়ে যান বেলাজ যদি হন বেসরম যদি হন যা মনে চাই তাই করতে পারবেন এই জন্য লজ্জা থাকার দরকার আছে না নাই এরপরে বিশ্বনবী আসহাবুল মাইমানা ছিলেন ডানপন্থী আমরাও কোন পন্থী আমার মতো মুষ্টিবদ্ধ হাতটাকে উপরের দিকে করে বলেন আমরা কোন পন্থী আরো জোরে কোন পন্থী ডানপন্থী ছাড়া কেউ জান্নাতে ঢুকতে পারবে নাকি কোন বামপন্থীর জায়গা জান্নাতে নাই জোরে বলেন ঠিক কিনা এই জন্য সব নবীরাও ছিল ডানপন্থী আমার নবীও ডানপন্থী কুল্লি সব কাজ ডান দিক দিয়ে করতেন জুতা পড়লে ডান দিক দিয়ে জামা পড়লে ডান দিক দিয়ে মুসাফা শুরু করলে ডান দিক দিয়ে খাবার বিতরণ করতে শুরু করলে ডান দিক দিয়ে সব ভালো কাজ ডান দিক দিয়ে শুরু করতে রাজি আছে না নাই বিষ্ণুবী মেহমানদারি করতে পছন্দ করতেন আমরা মেহমান আসলে অখুশি হই আছে না নাই এত মেহমান আসে কেন খাওয়া মুখ হইতে নিজে গই চলে না মেহমান আসে কেন আছে না নাই তো মেহমান কে আপনার রিজিকে ভাগ বসানোর জন্য আসছে মিয়া আপনার রিজিক দেয় কে মেহমান রে দিবে কে মান কেন আল্লাহ বিশ্বাস করে আখেরাতে বিশ্বাস করে এমন কোন লোক মেহমানের সাথে খারাপ আচরণ করতে পারবে মেহমান তার রিজিক নিয়ে আপনার ঘরে এসেছে মেহমান আপনার রিজিকে বরকত বাড়ানোর জন্য এসেছে ঠিক না আমরা মমিনেরা বরকতে বিশ্বাস করি করেন তো করেন পাঁচ লাখ টাকা মাসে ইনকাম দুই হাতে কামায় এমনি কামায় ডান হাতেও কামায় বা হাতেও কামায় পাঁচ লাখ কয় লাখ একটা হসপিটালের বিল দিতেই চলে যায় চার লাখ আরো কিছু দান দক্ষিণাও করে ওদিকে এক হাজার মাস শেষে আরো থাকে এক হাজার 
সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ এইটার নাম হলো বরকত জোরে বলেন ঠিক কি না এজন্য হাজার কোটি টাকার মালিক দেখলে মনে করবেন না অনেক খুশি অনেক সুখী সুখ নাও থাকতে পারে সুখ দেওয়ার মালিক হলো একজন তিনি কে টাকা হলে বাড়ি কিনা যায় গাড়ি কিনা যায় সব কিনা যায় কিন্তু সুখ কিনা যায় না সুখ কিনা যায় সমূহনতে সুখ বিক্রি করে না হ্যাঁ আচ্ছা টাকা হলে বালিশ কিনা যায় জাজিম কিনা যায় ঘুম কিনা যায় না ফার্মেসিতে ঘুম পাওয়া যায় দুই হাজার টাকার ঘুম দেন ডাক্তারকে দুর্মি আমারই ঘুমে ধরে না খালি লাভ দিয়ে ওঠে আসে নাই না জানি দুর্নীতি দমন কমিশন আমার বাড়িতে আইলো না জানি পুলিশের প্রধান ঢুকলো না জানি ডাকাতি হয়ে গেল ঠিক কিনা আর রিক্সা আলার কোন চিন্তা নাই কারণ ওর তো কিছুই নাই নামই জানে না ঘুমের যে ট্যাবলেট আছে ওইটাও জানে না যেখানে রাইত ওইখানে বিছানায় মাথা লাগতে দেরি নাক ডাকতে ওর নাকের ডাকের আওয়াজ ট্রাকের ইঞ্জিন ওপে ঠিক কি না এজন্য মেহমানকে সম্মান করতে বলেছে কে মেহমান আপনার রিজিকে বরকত দেওয়ার জন্য আসে আপনার রিজিককে ভাগ করার জন্য মেহমান আসে বিশ্বনবী সব সময় মেহমানদারি করাতেন নিজ হাতে ছাগল জবাই করে ছাগলের গোস্ত রান্না করে বিশ্বনবী মেহমানদেরকে খাওয়াতেন পড়েন সুবান আল্লাহ বিশ্বনবী যে সুন্দর রান্না করতে জানতো এটা অনেকে জানেই না রান্না করতে জানা এটা কিন্তু একটা বড় কোয়ালিটি কুকিং খেয়াল রাখবেন কুকিং ড্রাইভিং সুইমিং এগুলো হচ্ছে লাইফ লং কোয়ালিটি আজীবন লাগবে ঠিক না সাগরে পড়লে কেউ বাঁচাতে পারবে কথা কন আল্লাহ বাঁচাবে সাতরায় বাঁচতে হবে ঠিক না আমি একবার ছোটবেলা সাগরে কি বলে এক জায়গায় গিয়েছিলাম বাসে করে ফিরে আসতেছি লঞ্চে তুফানে পড়েছি সেদিন বুঝেছি যে আল্লাহ কারে বল চিৎকার সবাই বলে বাসাও আমি বললাম কে বাসাবে কে হুজুর আপনি বাসান আপনি দোয়া জানেন আপনি বাসাবেন আমি বললাম আরে আমি ভালো সাঁতার জানি না আমি কেমনে বাসাম আসলে বাঁচানোর মালিক কেউ না একজন ছাড়া তিনি কে আল্লাহ ছাড়া কেউ কোনো দিন কাউকে বাঁচাতে পারে না এই জন্য মেহমানদারি করাতে রাজি আছেন তো মেহমান আসলে খুশি হবেন যাই পারেন ভাগ যোগ করে খাবো ঠিক কিনা কিন্তু বরকত দিবে কে রিজিকের মালিক কে বিশ্বনবী সব সময় বিচারে ইনসাফ করতেন আমাদের দেশে বিচারে ইনসাফ আছে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হোক আমরা চাই কি চাই না কোরআন দিয়ে সংসদ চলক চাই কি চাই না কোরআন দিয়ে গণভবন চলক চাই কি চাই না বঙ্গভবন চলক চাই কি চাই না সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট গুলো কোরআন দিয়ে চলক চাই কি চাই না দেশের প্রতিটা আদালত কোরআন দিয়ে চলবে চিৎকার করে বলেন ঠিক কি না ওই কোরআনের আইনের বিরুদ্ধে গেলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে চিৎকার করে বলেন ঠিক কি না আমরা এই কোরআনের জন্য সব হারাতে রাজি আছে চিৎকার করে বলেন ঠিক কি না কোরআনের আইন দিয়ে বাংলার জমিন চলবে রাজি আছেন কারা কারা রাজি হাত চলে আল্লাহ দেখান আল্লাহ 
আমাদের একটাই অপরাধ আমরা চাই কোরআনকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে দেখতে বলেন ঠিক কিনা আমরা চাই সংসদ ভবনে কালিমার পতাকা ও রোগ চিল্লায় বলেন ঠিক কিনা এটাই আমাদের অপরাধ আমাদের আর কোনো অপরাধ নাই আমরা কোরআনকে সংসদ ভবনে চাই আমরা কোরআনকে এদেশের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে চাই আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও এ দৃশ্য দেখে যেন আমরা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি আল্লাহ তুমি কবুল করো বিশ্বনবী সাহ ইসলাম বিচারে ইনসাফ করতেন পার্সিয়ালিটি করতেন না ঘুষ খাইতেন না কোনো স্কাইপি কেলেঙ্কারি ছিল না কোনো টেলিফোনে তিনি আলাদা কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন না যেটা হক যেটা নিয়ম যেটা ইনসাফ সেটা অনুযায়ী বিশ্বনবী বিচার করে দিতেন চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা বিশ্বনবীর কাছে বিচার আসলো বিশ্বনবীর প্রাণাধিক প্রিয় অস্তি সাইদাতুনা আয়েশা এসে বললেন ও নবী আপনার এক বৌ আমার ঘরে রান্না করে খাবার নিয়ে এসেছে মায়েশার কাছে খাবার নিয়ে গিয়েছিল ঝোল করা খাবার পায়েস জাতীয় বা ঝোল করা মায়েশার এগে মেগে বললেন আমার ঘরে খাবার দিলা কেন আমি কি রান্না করতে পারি না রেগে মেগে উনি ঝোল নিয়ে পায়েস নিয়ে খুব সম্ভবত সাউদা রদি আল্লাহ আনহার গালের মধ্যে পায়েস লাগিয়ে দিলেন বা ঝোল লাগিয়ে দিলেন কথা শুনতেছেন মা এসা অনেক ভালো নারী ছিলেন অসাধারণ মহিলা ছিলেন কিন্তু একটু রাগিও ছিলেন রেগে যেতেন রেগে গেলে চেহারা লাল হয়ে যেত এই জন্য বিষ্ণবী আদর করে ডাকতেন হমায়রা আমার লালই বউ সুমান পড়েন এখন সাউদা যে বিশ্বনবীর কাছে বলে ও নবী আমি আদর করে সোহাগ করে আপনার বউরে একটু খাবার দিতে গেছিলাম পায়েস নিয়ে গেছি দেখেন পায়েস দিয়ে আমার গালের কি করছে মেক আপ করে দিছে বিষ্ণবী বললেন তাই নাকি আয়সা এমনটা করতে পারলো ডেকে আনো আয়সাকে মা আয়সাকে ডেকে আনা হলো আয়সা হালফা আলতি হাজা তুমি এটা করেছ এবার মা আয়সা বলে নবী ওই সময় খুব রেগে গিয়েছিলাম করেছি আসলে ঠিক হয় নাই ভুল করছি মাফ করে দেন বিষ্ণুই বলেন আয়সা দুজনের কথাই শুনলাম এবার আমি বিচারের ফায়সালা দিব বিষ্ণুই বললেন বিচারের ফায়সালা হলো কেসাস মানে যেমনটি করা হয়েছে তেমনটি করা হবে ঘুষি মারলে ঘুষি গুতা মারলে গুতা কিল মারলে কিল মাইর দিলে মাইর ঠেলা দিলে ঠেলা যেমন করবা তেমন ঠিক কি না দরকার আসে না মাঝে মাঝে দরকার আসে না নাই বিশ্বনবী মক্কায় দাওয়াত দিলেন ওমরে ফারুককে তাকবিরও দিতে দেন না ওমরে ফারুক জোর করে একবার তাকবির দিলেন লিল্লাহে তাকবির আল্লাহ আকবর কিন্তু সেই নবী যখন মদিনায় চলে গেলেন ভিন্ন চেহারা ধারণ করলেন কারণ আকাশ থেকে প্রতিবাদের আয়াতগুলো নাজিল করে দিয়েছে কে তার মানে যখন প্রতিবাদের দরকার প্রতিবাদ করার দরকার আছে না নাই চোখের সামনে অন্যায় দেখা যায় দেশব্যাপী লুটপাট দেখা যায় অন্যায় দেখা যায় প্রতিবাদ না করলে কেমতের দিন বোবা শয়তানদের কাতারে দাঁড় করাইয়া দিবে কে ক্ষমতা থাকলে হাত দিয়ে থামান না থাকলে জনমত গ্রহণ করেন প্রতিবাদ করেন তাও যদি না পারেন অন্তর দিয়ে কিভাবে সমাজটাকে সুন্দর করবেন পরিকল্পনার দরকার আছে না নাই সমাজ আমাদের সুন্দর রাখতে হবে আমাদের জোরে কোন ঠিক কিনা বিষ্ণুই বললেন আমার বিচার হচ্ছে কেসাস যেমনটি করেছ তেমন আয়সা তুমি যেমনি পায়েস নিয়ে তোমার বোনের গাল নষ্ট করেছো তোমার বোন তোমার গাল নষ্ট করবে সাউদা তুমিও পায়েস নিয়ে আয়সার গালে লাগিয়ে দাও সাউদাও খুশি মনে পায়েস নিয়ে মায় সার গালে লাগিয়ে দিল দুইজন হেসে দিল আর সের উপর থেকে খুশি হল কে কি সুন্দর বিচার বিচারের মধ্য দিয়েও দুজনকে খুশি রাখা যায় ইনসাফের মধ্য দিয়ে ঠিক কি না এই জন্য সমাজ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হোক আমরা চাই কি চাই না ছোট্টবেলা থেকে বিষ্ণুবী ছিলেন ইনসাফ গার বনুসাদ গোত্রে দুধ খাওয়ার জন্য হালিমাতুসাদ ইয়ার বাড়িতে যখন গেলেন হালিমাতুসাদ ইয়ার ডান্সটনের 